好，欢迎回到圈人的频道。那今天呢，想要来跟大家分享时尚产业里面不同的职位。那我是念 marketing 的，但是就是我后来发现行销不是我想要走的路，所以我在实习的时候呢，就开始转换跑道。然后我那时候开始在一个品牌叫做 Dairy c l a m 那就是进去公司以后，发现就是各种不同的部门，然后对呃那个整个运作啊，跟一些流程开始有一些概念。时尚产业里面，除了 fashion designer 呢，他们是整个灵感的一个来源地、一个发祥地之外呢，接下来会有一个职位叫做 cat designer。那 cat designer 呢，他是在 fashion designer 把这个蓝图啊、这个构思想出来之后呢，那他接着要做一些比较嗯实际的构图，他会去把一些嗯。这个 collection 的一些轮廓呢，先把它画出来。第三个职位呢，叫做 technical designer。technical designer 呢，你从字面上可以知道说，它更是嗯实际，就是 detail 的部分。比如说，嗯，这件衣服啊，就是设计师他们设计出来，然后草图画出来，上面的这个图案，比如说这个格子的颜色、细节，然后还有像这个纽扣的部分，他们也需要负责很多有关于尺寸的问题。所以他们要 create 一个叫做嗯、um, P O M 叫做 point of measurement， 跟圆领的部分大概是呃间距多少等等的，把它绘制出来。那现在产业里面有两种方式，一个是品牌本身他们会有自己的裁缝师，那他们会当场做修正。那但是现在很多产业呢，就是你把那个图绘出来之后呢，然后在电脑上用 Illustrator， 然后寄给工厂。那工厂接到之后呢，他就会做一个 sample。Technical designer 呢，他们就要看这个 sample， 然后，嗯，说，哎、欸，这个 measurement 有没有对啊？那我这个颜色啊有没有用对？这样子，然后做一些修正。那 technical designer 呢，其实你很常见，比如说市面上有很多联名款，像迪士尼的联名款啊 ，T 恤啊，上面有米老鼠啊，像那些呢，不是说只是 Disney。company 他们做的是，他们授权很多嗯服装品牌，让服装品牌内部的 technical designer 呢，他们会去画米老鼠跟其他一些呃配图。第四种呢是 product developer， 就是俗称的 PD。那你从字面上就可以知道这是产品研发。那以服装业来说呢，那要研发什么呢？就是布料嘛，他会负责说，呃，我现在就是去世界各地啊，看看有什么不同的。呃，新的布料，比如说电视上我看到什么凉感袖套，那那个布料的话呢，可能就是新研发或是新发现，那这个 P D 就会把它带进品牌来，然后就说，哎、欸，可不可以用在下一季的一些灵感跟设计？那第二个 sourcing 呢，它还会有 source factory 的部分，因为刚刚讲到现在都是很多工厂打样嘛，那寻找适合的工厂呢，它是有三个。嗯，元素像第一个的话呢，就是看工厂它有没有这个机器可以打出我要的一个样板，因为有一些衣服它的构造啊比较复杂。第二个的话是看工厂的 capacity， 那 capacity 的意思就是说，哎、欸，有一些品牌它可能量比较大，就是一次可能是下一万件或者十万件，那看这个工厂有没有办法制作出这样的量，那有没有办法如期的缴交。那第三个的话呢，就是讲到钱的部分的，就是看说我让定十万件的话，工厂给我的成本价是多少？就是 P D 它需要去做协调，需要去做一个 negotiate 的部分。嗯，再来的话呢是 production， 它并不是制造，它其实在我们的产业里面，它是比较负责，比如说我们现在设计好了，然后也下单都下好了，那中间需要有一个连接去跟工厂做很多沟通。因为品牌你知道都有新上架的时间嘛，那比如说新的 collection 就是要呃九月上架，那我下单的话可能是在二月的时候就下单了，那中间呢就是 production team 他们会有很多沟通跟很多联系，然后很多嗯 organize 一些交期的部分，看可不可以如期的。嗯、呃，做出来，然后 shipping 到 ship 到这个当地的国家，然后如期的 launch 我这个嗯 product。所以 production team 的话呢，如果你是一个非常嗯会规划时间，然后会整合的人呢，就非常的适合哦。第六个职位呢是 merchandiser， 很多品牌里面会有这个职位。那 merchandiser 主要负责的话呢，就是。Create assortment. 每一季呢，商品里面会有系列嘛。那系列的话呢，它
推出来里面会有不同的服装的一个组合，比如说，呃 ，merchandiser 他就要决定说，哎、欸，我这一季春夏要有洋装，呃。四件，然后上衣三件，然后裤装的部分两件，他会去参考说，第一个当然是现在的流行趋势，比如说呃长样样的夯，那他就觉得说，哎，可以多买几件，那我可能这个 assortment 里面就会多放一件洋装。当然，第二个他还要去参考之前的销售，就是呃 selling history 嘛，就看说，哎，之前是不是裤装啊销售的很好，所以一定要搭配裤装这样子。那 merchandiser 想当然他会跟 fashion designer 做很多很多的沟通，因为假设说，哎、欸，我今天需要多一件洋装，那就是需要设计师呢再帮我想说，怎么样设计出一件洋装是符合这系列的 collection 这系列的主题。七个职位是 merchandise planner。那 planner 的话呢，它跟 merchandiser 是相辅相成的工作。那 planner 它是负责比较是数字的部分。刚刚 merchandiser 定定出这一系列的一个组合之后呢，那 planner 的话呢，就要去看更 detail 的部分。假设财政给我的预算是一万块钱，那我就要去看说，哎，刚刚四件洋装我要去怎么分配，怎么去定我要的货。那比如说，哎，这件我觉得绿色啊，现在很夯，莫兰迪绿还是什么牛油果绿之类的，那我一万块里面我可能就会，嗯，两万块全部都是买这一件洋装。那接下来要介绍的是 buyer 采购。那很常听到这个职位，一般来说的话是百货公司，像是 Macy's 啊、啊、um, Nordstrom 啊之类的，或是台湾的可能是 Sogo 或是星光三月这种百货公司。那他们里面会有采购。那一般来说采购的话呢，它会分部门，因为一个人不可能负责买所有的商品。比如说会分成女装部，那女装部会分成是。外套，然后分成是嗯礼服、洋装。那男生的话也是可能分成男生的上衣、男生的嗯裤子等等的，然后还有小孩的部门。那这个 buyer 的话呢，他就会在每一季之前呢，到各个嗯合作的厂商或是合作的品牌，然后去看。那这时候呢，品牌端内部就会有一个 sales 或是 merchandiser 的 collection 给这个 buyer 来看。那 buyer， 假设我是女装的外套好了，我就会去每个品牌，然后看到说，哎、欸，这个我觉得这一季适合这这一两件风衣式的，然后那个品牌我觉得这一两件不错，这样子就是把它嗯购买回来。那接下来还有一个职位是 visual merchandising VM， 那他们主要的话就是做橱窗设计。比如说，一般你在路上，然后看到百货公司外面的橱窗啊，这一季的新的嗯构思啊，新的主题，比如说夏日的海滩风，那它就会搭配服装，然后还有旁边的一些道具啊，还有一些嗯 decoration， 这些就是 VM 它要负责的。那有一些品牌实体店面的话呢，里面的陈设跟里面的嗯各种不同的 mannequin 就是。假人上面的衣服搭配啊，可能也是 visual merchandising 或是 marketing team 他们要去负责的。好，那以上就是今天介绍的时尚产业里面不同的职位给大家参考。如果你对这个产业很有兴趣的话呢，然后你还不知道未来的方向，你可以针对自己的兴趣啊，还有自己比较嗯熟悉哪一些方面的能力，然后朝这条路前进，希望对大家有帮助。我们下次见，拜拜。